আসসালামু আলাইকুম মিমি সাকিব চ্যানেল থেকে আবারও স্বাগত আমরা এখন মেঘালয়ের রাজধানী শিলং অবস্থান করছি শিলং এ আজ আমাদের দ্বিতীয় দিন প্রথমে তামাবিল ডাউকি বর্ডার হয়ে শিলং আসার পথে কিছু দর্শনীয় স্থান দেখা হয় পরের দিন আমরা চেরাপুঞ্জি ভ্রমণ করি আজ আমরা শিলং শহরের কিছু দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখব এখন সকাল দশটা চলে আসলাম শিলং শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ওয়ার্টস লেক দেখতে ওয়ার্টস লেক একটি কৃত্রিম লেক স্থানীয়ভাবে পোলক লেক বা নান পোলক নামে পরিচিত লেকের চারিদিকে সবুজ বাগান এবং পায়ে আটার জন্য সুন্দর রাস্তা তৈরি করা হয়েছে লেকের মাঝখানে আছে একটি কাঠের সেতু টাকার বিনিময়ে নৌকা ভ্রমণও করা যায় মেঘালয় রাজ্যপালের সরকারি বাসভবন রাজভবনের কাছাকাছি এই ওয়ার্ডস লেক একটি জনপ্রিয় এবং মনোরম স্থান এর নির্মল পরিবেশ উপভোগ করতে হলে আপনাকে বিশ রুপির বিনিময়ে লেকের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে ফটোগ্রাফার ও শুটিংয়ের জন্য আলাদাভাবে ফি নেওয়া হয় মেঘালয় উত্তর পূর্ব ভারতের সেভেন সিস্টার রাজ্যগুলির অন্যতম এর দক্ষিণে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ আর সিলেট পশ্চিমে রংপুর উত্তরে আর পূর্বে আসাম প্রায় বাইশ হাজার চারশো তিরিশ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এর বিস্তৃতি ইতিহাস থেকে জানা যায় উনিশ শতকে ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে না আসা পর্যন্ত খাসি গারো এবং জয়ন্তিয়া উপজাতিদের নিজস্ব রাজ্য ছিল পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা আঠারোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে মেঘালয়কে আসামের অন্তর্ভুক্ত করে ব্রিটিশ রাজ্যের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কারণে এই স্থানটি অর্ধ স্বাধীন মর্যাদা পেয়েছিল উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দের ষোলোই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সময় মেঘালয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের একটি অংশ হয়ে যায় উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতার সময় বর্তমান মেঘালয় আসামের দুটি জেলা হিসেবে পুনর্গঠিত হয় এবং আসাম রাজ্যের মধ্যে সীমিত স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা পায় আমরা এখন আরেকটি ভিউ পয়েন্টের দিকে যাচ্ছি আঁকাবাঁকা সুন্দর পাহাড়ি রাস্তা দেখা যাচ্ছে এখানে স্থানীয়রা আলু চাষ করছেন পাথর কেটে তা দিয়ে বেড়ার কাজ করতে দেখা যাচ্ছে ভিতর চলে আসলাম আরেকটি ভিউ পয়েন্টে পার্কিং এ গাড়ি রেখে আমরা হেঁটে সামনের দিকে যাচ্ছি
প্রচুর বাতাস ও মেঘ বেশি বেড়াচ্ছে দেখা যাচ্ছে আরও আগে থেকেই অনেক পর্যটক এখানে চলে এসেছেন चार पांच मिनट हाटार पर चले आसलम लाइफ प्लम कैनियन भिउ पॉइंटे एखान अनेक नीचे देखा जा लाइट प्लम कैनियन भिलेज प्रचुर बतास थार कारण मुहूर्त मजे ग्रामीण मेघे डेके जाए मेघ कटे गुक्षण जो ग्रामीण देखा जाए এই লাইটলাম ভিউ পয়েন্ট আমার কাছে একটি চমৎকার ভিউ পয়েন্ট মনে হলো প্রাকৃতিক পাহাড় এবং উপত্যকা উপভোগ করার জন্য একটি উত্তম ভিউ পয়েন্ট উপত্যকার নিচে গ্রামের দৃশ্যটিও অনেক সুন্দর পাহাড়ের দৃশ্য এবং ঠান্ডা বাতাস উপভোগ করার জন্য একটি চমৎকার জায়গা এই লাইটলাম কেনিয়নে শিপ্রু পার্ক নামে একটি পার্ক আছে বিশ রুপির বিনিময়ে এই পার্কে ঢুকতে হয় এখানেও ঘুরে বেড়ানোর জন্য একটি সুন্দর জায়গা শিলং শহর থেকে এই লাইটলাম কেনিয়নের দূরত্ব চব্বিশ কিলোমিটার দুপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে খুব অল্প সময়ই এখানে আসা যায় সবুজ পাহাড় প্রশস্ত খোলা জায়গা মেঘালয়ের এই লাইটলাম ভিউ পয়েন্ট পর্যটকদের জন্য একটি আশ্চর্যজনক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রদান করে এখানে না এসে আপনি তা অনুভব করতে পারবেন না মেঘালয় অধিবাসীরা উনিশশো ষাট খ্রিস্টাব্দ থেকে একটি পৃথক পার্বত্য রাজ্যের জন্য আন্দোলন শুরু করে উনিশশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দের এগারোই সেপ্টেম্বর ভারত সরকার আসাম রাজ্যের মধ্যে একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য গঠনের জন্য একটি নীতি ঘোষণা করে যেখানে ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের বিশ নং অনুচ্ছেদের তালিকায় থাকা অঞ্চলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তদনুসারে উনিশশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে আসাম পুনর্গঠন আইন নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য গঠনের আইন প্রণীত হয়েছিল আসাম রাজ্য দুটি জেলা খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং গাড়ু পাহাড় নিয়ে মেঘালয় গঠিত হয়েছিল ভূগোলবিদ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উনিশশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তার লে প্লাটু দে মেঘালয় নামক গবেষণাপত্রে উত্তর পূর্ব ভারতের মেঘপুঞ্জ সম্মিলিত পাহাড়ি অঞ্চলকে মেঘালয়ে নাম দিয়েছিলেন উনিশশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে পাহাড়ি অঞ্চলগুলি নিয়ে রাজ্য গঠনের সময় ভারত সরকার শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া মেঘালয় নামটি গ্রহণ করে এবং মেঘালয় নামক পূর্ণ রাজ্যের জন্ম হয় উনিশশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে সাংসদে উত্তর পূর্বাঞ্চল অঞ্চল পুনর্গঠন আইন উনিশশো একাত্তর পাশ হওয়ার পর মেঘালয়ের স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা প্রদান করা হয় উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দের একুশে জানুয়ারি থেকে মেঘালয় তার নিজস্ব বিধানসভা গঠন করে পূর্ণ রাজ্যে পরিণত হয়
উপত্যকা আর মালভূমি মিশে পাহাড়ি মেঘালয় ভূতাত্ত্বিকভাবে সমৃদ্ধ এখানে মূলত আছে আর্কিয়ান শিলা যেখানে কয়লা লাইমস্টোন বা চুনাপাথর ইউরেনিয়াম আর সেলেমেনাইটের মতো মূল্যবান খনিজ সম্পদ মেঘালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া শিলং চূড়া যার উচ্চতা উনিশশো মিটার লাইটলাম ক্যানিয়ন ভিউ পয়েন্টে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি দেখা যাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের নতুন দোকানপাট এখনো সব চালু হয় নাই মেঘালয় রাজ্যের প্রায় সত্তর পার্সেন্ট বনভূমি মেঘালয় বনাঞ্চলকে এশিয়ার সবচেয়ে ধনী বেটানিক্যাল আবাসস্থল হিসাবে বিবেচনা করা হয় বৈচিত্র্যময় জলবায়ুর কারণে মেঘালয়ের বনগুলিতে প্রচুর বৈচিত্র্যময় ফুল ফুটে মেঘালয় বিভিন্ন ধরনের ফল সবজি মশলা এবং ঔষধি গাছের আবাসস্থল বিভিন্ন ধরনের আর্কিডের জন্য মেঘালয় বিখ্যাত চলে আসলাম শিলংয়ে অবস্থিত মেঘালয়ের বৃহত্তম মসজিদ মদিনা মসজিদে উত্তর পূর্ব ভারতের বৃহত্তম মসজিদগুলোর মধ্যে অন্যতম এটি ভারতের একমাত্র কাচের মসজিদ একশো একুশ ফুট উচ্চতা এবং একষট্টি ফুট প্রস্থের সাথে এটি ইস্তাম্বুলের নীল মসজিদ বাদে একমাত্র সবুজ মসজিদ হওয়ার জন্য সবাইকে অবাক করে ছোট বড় পাঁচটি গম্বুজ সহ এই মসজিদে মিনার আছে চারটি মসজিদটি চারতলা ভবনটিতে একটি এতিমখানা একটি কুতুবখানা এবং একটি ইসলামিক ইনস্টিটিউট রয়েছে এই মসজিদে দুই হাজার মুসল্লি একসাথে নামাজ আদায় করতে পারেন আর মহিলা মুসলিমদের নামাজ পড়ার জন্য আলাদা জায়গা রয়েছে শিলং মুসলিম ইউনিয়নের অর্থায়নে দু সালের আঠারোই অক্টোবর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ সাইদুল্লাহ নংরম এম এল এ এটির উদ্বোধন করেন and এবার চলে আসলাম শিলং সেন্টার পয়েন্ট শপিং করার জন্য উত্তম একটি জায়গা আজ আমাদের শিলং শেষ দিন আগামীকাল সকালে আমরা শিলং থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করব তাই কিছু কেনাকাটা রাস্তার পাশে বুট বাদাম বিক্রি হচ্ছে মজার ব্যাপার হলো নেট থাকার কারণে কেউই হাতে স্পর্শ করতে পারবে না ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য মেঘালয় একটি সুন্দর ডেস্টিনেশন আমার গত দুটি পর্বে আর আজকের পর্বে কিছুটা হলেও দেখাতে পেরেছি মেঘালয়ে আরও অনেক কিছু দেখার আছে সময় স্বল্পতার কারণে আমাদের আর ঘোরা সম্ভব হচ্ছে না তিন দিন তিন রাতের পেকেছে আজই আমাদের শেষ দিন শুভ সকাল আজ তেইশে এপ্রিল দু হাজার চব্বিশ এটি আমাদের হোটেলের সামনের দৃশ্য আমাদের হোটেলের নাম বালাজি গেস্ট হাউস শিলং লাচুমি এরিতে অবস্থিত আমাদের এই হোটেল থেকে শিলং সেন্টার পয়েন্টে যেতে পনেরো মিনিটের পায়ে হাঁটার পথ আর এই হলো হোটেলের রুমের অবস্থা
এখন সকাল দশটা শিলং শহরকে গুড বাই জানিয়ে আমাদের বাস ডাউকি বর্ডারের দিকে এগিয়ে চলল বিরিয়ার ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্ট এখানে আমাদের চা বিরতি সামনে যে দেখা যাচ্ছে এগুলি এই রেস্টুরেন্টের রিসোর্ট কটেজ ইচ্ছা করলে আপনি ভাড়া নিয়ে থাকতে পারেন অল্প কিছুক্ষণের ভিতরেই চলে আসলাম ডাউকি এটি ডাউকি রিভার এখান থেকে বাংলাদেশের জাফলং টুরিস্ট স্পট দেখা যাচ্ছে খুব সহজেই বর্ডারে ইমিগ্রেশন শেষ করে আমরা এখন চলে এসেছি ঢাকা সিলেট হাইওয়ে পানসি রেস্টুরেন্টে এখানে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য বিশ মিনিটের বিরতি খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি রেস্টুরেন্ট খাবারের মানও ভালো মহান আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আমাদের মেঘালয় ট্যুর সমাপ্ত হতে যাচ্ছে আমরা শ্যামুলি অ্যানার ট্রাভেলসের মাধ্যমে একটি প্যাকেজ নেই যার মূল্য পড়েছে বারো হাজার পাঁচশো টাকা এই প্যাকেজে ছিল ঢাকা টু শিলং আসা যাওয়া তিন রাতের হোটেল ভাড়া তিন বেলা খাবার এবং এন্ট্রি ফি সহ সাইট সিন করা সব কিছু মিলে শ্যামলি অ্যানার ট্রাভেলসের এই প্যাকেজটি আমার ভালো লেগেছে ইচ্ছে হলে আপনিও যেতে পারেন ভিডিওর ডেসক্রিপশনে যোগাযোগের নাম্বার দিয়ে দেব ধন্যবাদ শ্যামলি অ্যানার ট্রাভেলসকে আরও ধন্যবাদ জানাই ভ্রমণ সঙ্গী হওয়ার জন্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মিস্টার নাহিদ রহমান এবং সহকারী অধ্যাপক মিস্টার জাহিদুর রহমান সাহেবকে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ